வணக்கம் பதிமூன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு செவ்வாய்க்கிழமை காலை பதினோரு மணி அளவில் தஞ்சாவூர் மாவட்ட மைய நூலகத்தில் வாசகர் வட்டம் திங்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்திற்கு மார்னிங் ஸ்டார் மெட்ரிக் பள்ளி தாளாளர் குரல் நெறி செல்வர் நல்லாசிரியர் திரு க ப அறிவானந்தம் அவர்கள் தலைமையேற்றார் கூட்டத்திற்கு வந்திருந்தோரை வாசகர் வட்ட தலைவர் புலவர் மா கோபால கிருட்டினன் அவர்கள் வரவேற்றார் தஞ்சாவூர் கல்யாணசுந்தரம் மேனிலைப்பள்ளி செயலாளர் நல்லாசிரியர் திரு இரா பன்னீர்செல்வம் நல வாழ்வு பயிற்றுனர் முனைவர் ராம அனந்த கிருட்டினன் தஞ்சாவூர் நேச்சர் ஃபர்னிச்சர் மாற்று உரிமையாளர் திரு கோ முத்தையா தென்னக ரயில்வேயின் மேனாள் முதன்மை பயணச்சீட்டு ஆய்வாளர் திரு வி புண்ணியமூர்த்தி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் தஞ்சாவூர் ராமகிருட்டின மட தலைவர் சுவாமி விபூர்த்தானந்தர் அவர்கள் சிறப்புரையாற்றினார்
பிற மக்கள் வந்து நாம் இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் பிறர்கள் இணக்கமாக இருப்பது மூன்றாவது நாம் இயற்கையுடன் இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் சமஸ்கிருதத்தில் சொல்வாங்க அதிவிருஷ்டி அனாவிருஷ்டி அப்படின்பாங்க ரெண்டு விஷயம் ஒன்று மழையே இல்லாம போறது எப்பாலும் ஒரு துறை மழை வருது அதுவும் அதுவும் ஒரு பெரிய குறைபாடு இல்ல கொட்டு விட்டுன்னு கொட்டுது நேர கால தவறாம கொட்டுது ரெண்டுமே இயற்கையோடு மனித இயல்பா இணக்கமாக இல்லை என்பதை காண்பிக்கிறது மூன்றாவது இல்லடா இப்ப பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் வார்மிங் என்னென்ன சொல்றாங்க மரங்களை வெட்டி வெட்டி அதாவது இந்த சாலையை அகலப்படுத்தி விட்டு நூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போறோம் சாலையை அகலப்படுத்தி விட்டு ஆயுளை குறைத்துக் கொள்ளும் அன்றாட மனிதன் இல்லையா நூத்தி நாற்பது போக வேண்டிய அவசியம் கீழ்த்தான் அப்படி ஓரும் போது என்ன ஆகிறது நிறைய விபத்துகள் நடக்கின்றன அவ்வளவு அவசரமா செய்ய வேண்டிய அதிலே போன்ற பேசிட்டே போறாங்க இருப்பதற்கானோம் மேல கடைசியா நாம் இறைவனோடு இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இறைவனோடு இறை ஆற்றலுடன் இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்னன்னா வேதத்தில் ஒரு பிரார்த்தை வந்து நான் உனக்கு விஷயம தேவகிதம் எதாயுமோ என்று மாத்த தேவகிதம் தேவர்களுக்கு இறைவனுக்கு நாம் இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒவ்வொருவரை படைக்கும் போது நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கார் படவுக்கு எல்லாருமே படிச்சிருக்கார் படைக்கும் போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதமான ஒரு பர்பஸ் ஒரு விதமான ஒரு ஒரு நோக்கத்தோட தான் படிச்சிருக்கார் இவர் படிச்சிருக்கார் டாக்டர் ஐயா டாக்டர் அவர் ஒரு நல்ல சொற்பொழிவு செய்வார் நல்ல ஆசிரியர் அவர் கவிஞர் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு வந்து படிச்சிருக்கார் எந்த இறைவன் எதற்காக படைத்தான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது எப்படி புரியும் அவருக்கு சேவை செய்யும் போது கலைஞர் நூல்களை படிக்கும் போது நாம் நம்மை படிக்கும் போது நாம் பிறரை படிக்கும் போது எல்லாம் படிக்கும் போது இறைவன் எனக்கு எதுக்காக படைச்சிருக்கான் தெரியும் அது தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னை இறைவன் நன்றாக படைத்தனன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் அடுத்த சொல்றார் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அப்படின்னா அவருக்கு தெரியுது என்னை ஏன் படைச்சார் இறைவன் குறிப்பிடுத்துக்கொள்கிறார்கள் <laughs> இதற்கான <laughs> வணக்கம் சொல்லுவோம் இந்த நான்கே மனதில் வைத்துக் கொண்டு வருவரை எல்லாரும் செய்யலாமா உடல் ரீதியா செய்யலாமா வணக்கம் வணக்கம் என்பதிலேயே ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு முக்கியமான விஷயம் வெற்றிக்கு நேராக ஒருத்தர் குரு மாலை சொல்லும் போது அந்த மாதிரி இருக்கணும் வயிற்றுக்கு நேராக சொல்லும் போது தாய்க்கு வணங்கும் தாய்க்கு ஏன்னா புதகத்திலிருந்து வந்தவர்கள் இல்லையா தாய்க்கு சொன்ன மாதிரி நெஞ்சுக்கு நேராக இருக்கும் போது ஒருத்தருக்கு வட்டமேசை மாநாடு 
என்ன தேர்தலிங்க அப்படின்னு என்ன தேர்தலிங்க அந்த ஒரு கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் நாடுகளை <laughs> அப்படி இருக்கும் போது உங்களுக்கு சிலை என்னுடைய சிலையை வைக்கவில்லை சிலையை வைத்திருந்தால் என்ன ஆகும் எல்லா சிலையை வைத்திருக்கிறார்கள் சிலையை வைத்திருக்காங்க அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் தெரியும் யார் தனக்கு தன்னுடைய காலத்திற்கு பிறகு சிலை வைக்க போவதில்லை அப்படின்னு தெரியும் கூட அதனால இதுவரையே வச்சுக்கிறார் இப்ப நிறைய பேர் அப்படித்தான் வச்சுக்கிட்டாங்க இப்ப நம்ம நாட்டுல நிறைய பேர் சிலையை இருக்கும் போதே வச்சிருந்தாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வைக்கிறதாங்க அப்பதான் சொன்னாரு இந்த கேள்வி பார்ப்பவர் மனதில் வரும் இந்த கேள்வி வந்தால்தான் நான் உண்மையான வீரன் என்பது உலகிற்கு புரியும் அப்படின்னு அலெக்சாண்டர் சொன்னார் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சற்றில் பார்க்கிறது சரி இந்த ரெண்டாவது ரகமான ரெண்டாவது தரம் சொல்ல ரெண்டாவது ரகமான தலைவர்கள் முத கேலிபுல வந்து எல்லா தேர்தல் தலை மட்டும் எல்லாம் யோசனை பண்ணி பாருங்க ஒரு முட்டாள்தான் அது சிலை வந்து எல்லாருடைய உடம்பெல்லாம் இந்த ஒருத்தர் உடம்பு தலை மட்டும் இவருது அப்படின்னா எவ்வளவு ஒரு பித்துக்குடித்தான் அது செஞ்சார் ஒரு கண்டு ரெண்டாவது ராஜா ஒரு சர்வாதிகாரி அவரும் சர்வ வன்மை கொடுத்தியவர் ஆனா என்ன வந்து இப்படி செய்யறார் இதை விட மிக சிறந்த சட்ட வந்து ஒருத்தர் இருந்தார் வெள்ளிங்கோ <laughs> என்ன <laughs> சரியான <laughs> புரிந்துகொள்ளவே <laughs> என்னது <laughs> தாயாருக்காக 
அப்படியே காசிகள் இன்னைக்கு அந்த கோவில் சாஞ்சி கோவில் தான் அப்படியே வயசானவர்கள் சாய் போகிறோம் அது வேற சாஞ்சி போச்சு அது எப்படியே நிக்கல ஆனா இது வந்து சாய் அப்படியே சாய்ந்தே கட்டப்பட்டது அதுவும் இன்னைக்கு இருந்தது அந்த வகையில் பார்க்கும் போது அறிவை அவர்கள் எங்கிருந்து கற்றார்கள் என்றார் அறிவை பெற்ற அறிவை உணர்வோடு கலந்து கலந்து உணர்வோடு ஒரு சிலை படிக்கிறாங்க இல்லையா சிலை படிக்கும் போது கற்கள் கற்கள் வந்து தூங்குற நேரத்துல செதுக்காதே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கற்களுக்கு வந்து கற்களுக்கும் வந்து அதற்கு உணர்வு இருக்கு அதற்கு உயிர் இருக்கு எந்த நேரத்துல செதுக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் இருக்கு அதே மாதிரி மரங்கள் மரங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மரத்துக்கு முன்னாடி அங்க போய் கேட்பாங்க அந்த மரத்து கிட்ட போய் கேட்பது உண்டு நல்ல தலை சிறந்த சிற்பிகள் அப்படி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற சிற்பிகள் எல்லாம் பாரம்பரிய சிற்பிகள் போன உடனே அந்த மரம் நல்லா இருக்கு வெட்டு அதெல்லாம் கிடையாது கிடையவே கிடையாது அந்த மரத்து பின்னாடி போய் தொட்டு பார்த்து ஐயா ஐயா அந்த அந்த மரத்து கிட்ட தொட்டு பார்த்து ஒரு தெய்வ விக்கிரகம் ஒண்ணு செய்யணும் நீங்க கொஞ்சம் எனக்கு மரத்தை தகைக்கலாம் சுற்றுவட்டாரத்தில் <laughs> ஆரங்கல்லே கிடையாது பெருங்கல்லே கிடையாது மலையே கிடையாது இருந்தாலும் ராஜராஜ சோழன் இங்கு வந்த அவ்வளவு பெரிய அவ்வளவு பெரிய கோபுரத்தை கட்டிவிட்டு தனக்கு ஒரு சிலையை வைத்துக் கொள்ளாமல் சென்றானே இப்ப அலெக்சாண்டர் கிரேட்டா இல்ல கேரிபுலா கிரேட்டா யார் கிரேட் இப்போ யார் கிரேட் இது நம்ம சொல்லணும் இங்கதான் சொல்லுது நம்முடைய சான்றோர்களுடைய சிறப்பு அம்சம் என்ன என்றார் காட்டிக் கொள்வதில் தங்களை காட்டிக் கொள்வதில் கஷ்டத்தையும் மறைத்துக் கொள்வதில் மகிமையும் புரிந்து கொண்டவர் மகிமை அப்படியே வருவாங்க தள்ளிக் கொண்டு அப்படியே அவங்க வளர்வார்கள் கைகால் வெளியில் காட்டிக்கிறாங்கன்னா கைகள்லாம் ஆடும் அப்படியே காட்டிக்கிறது ஆனா இதயம் காட்டிக் கொண்டு ஆரம்பித்தால் என்ன ஒருத்தாலும் <laughs> 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 ஒரு 
சூழல்களை பார்த்துருக்கோம் அந்த ஒரு தகுப்பார் ஏதோ ரெஃபரன்ஸ் தேடிட்டே அந்த ஒரு தகுப்பார் அந்த மாதிரி இல்லாம எங்க பார்த்தாலும் ஆட்கள் இருக்காங்க அதுவும் இளைஞர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்முடைய அறிவான தமையை வந்து கரெக்டா நம்முடைய மாணவ மாணவிகளை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஐயா பார்த்து ஒண்ணு சொல்லணும் அந்த திருக்குறளை வளர்ப்பது முப்பது நாற்பது பேர் தயாராக இருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி முந்நூறு அந்த குரலை அவருக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அதுல அந்த நாற்பது மாணவ மாணவ மணிகளுக்கும் இவர் வாங்கல குரல் படித்த திரு வரத்தான செய்யும் குரல் படித்த திரு வரத்தான செய்யும் திருக்குறள் திருப்பது ஸ்ரீ பணம் தானே திரு வரத்தான செய்யும் அதான் வந்திருக்கு அது பிள்ளைகளுக்கு அது நம்ம இப்படிதான் பார்க்கணும் அது அதனால இன்னைக்கு நம்ம இந்த இன்றைய காலகட்டத்துல நம்முடைய ஐஏஎஸ் படிக்கிறவங்களோ ஐபிஎஸ் படிக்கிறாங்களோ பிஎஸ்பிஎஸ் படிக்கிறாங்களோ யாரா இருந்தாலும் படிக்கிறது நல்ல ஆழ்ந்து படிக்க வேண்டும் கல்லுதல் அப்படின்னு சொன்னதுல ஒவ்வொன்ன படிச்சு படித்தவுடன் அது எப்படி லீங் பண்றது என்பது முன்னாடி எல்லாம் அறிவி அப்படின்னா எந்த ஒரு பர்சன் யாரு சொல்வாங்கன்னா படிக்காதது சொல்லுவாங்க என்றமா இந்த நவீன காலத்துல என்னன்னா யார் அறிவி யார் படிக்காதவன் சரியா படிக்காதவன் அப்படின்னா ஒரு துறை அறிவையும் அந்த அறிவோடு இன்னொரு துறை அறிவு சேர்க்க தெரியாதவர் தான் அறிவு இன்னைக்கு அப்படி இருக்கு நல்ல நீங்க பிசிக்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா அது கெமிஸ்ட்ரியோட இணைக்க தெரியணும் நல்ல நீங்க பிசிக்ஸ் படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அது மேத்தமெட்டிக்ஸோட இணைக்க தெரியணும் அப்படி தெரிந்து எல்லாம் ஒன்றாக கொண்டு செல்லும் போது நீங்க பர்ஃபெக்ட் ஸ்டூடெண்டா இருப்பீங்க அப்படிதான் இருக்கணும் ரெண்டாவது நீங்க முக்கியமா வானமே இல்லை வானமே <laughs> 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 அறிஞர்கள் சொல்வதே இல்லை அதற்கும் மேலே அதற்கும் மேலே பெரிதினும் பெருதிகே வார்த்தை பெரிதினும் பெருதிகள் இன்னும் கற்பனம் 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 அப்படின்னு அந்த வேகம் நமக்கு இருக்கணும் நமக்கு ஏக வேகம் வரல அப்படின்னா நம்ம படிக்கிறது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு நோக்கத்தோட தான் படிக்கிறோம் ஐஎஸ் கோயில் இப்போ படிக்கிறோம்னா இது இது மட்டும் தான் இது அடைய விட்டால் போறோம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ ஆயிடலாம் இல்ல கற்றுக்கொண்டே இருக்கணும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்ற வாழும் வரை கற்றுக்கொண்டே இருப்பேன் வாழும் வரை கற்றுக்கொண்டே இருப்பேன் வாழ்க்கையே கல்வி அதுதான் சொல்லணும் கற்பவன் தான் நன்றாக நன்றாக இருக்க முடியும் எல்லாவற்றையும் கற்பணும் மனிதனை படி விவேகமாக வார்த்தை அப்படின்னா மனிதனையே படி அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நமக்கு மனிதனை படிப்பதற்கு முன்பு நூலறிவு நமக்கு இருந்தது என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வரும் யாராவது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கண்ணீர் அவங்க கண்ணீர் கொட்டுறாங்க நம்ம முன்னாடி அப்படின்னா ஒரு கூடிய கண்ணீர் நம் வாழ்க்கையை மாற்றிவிடும் ஒரு புன்னகை மாற்றிவிடும் வாலிப வயதுல புன்னகை எவ்வளவு பேர் சிரிக்கிறாங்க ஒரு புன்னகை சிரிச்சு அது என்ன ஒரு சிரிச்சா கோயில் எழுஞ்சா போச்சு உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு புன்னகை ஆடையை மாற்றும் அதே மாதிரி ஒரு புன்னகை ஒரு பார்வை பார்வையில எத்தனை பேர் மாட்டிக்கிறாங்க ஒரு ஒரு துளி கண்ணீர் ஒரு சிரிப்பு ஒரு புன்னகை ஒரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பார்வை நாட்டில் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு வகையில வந்து காதல் பயன்படுத்தல் அல்லது வேற வகையில போகும் ஆனா சான்றோர்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒன்று உண்டு அது என்ன என்றால் அதுதான் ஒரு புத்தகம் ஒரு புத்தகம் அப்படின்னா ஒரு புத்தகம் ஆளையே மாற்றிவிடும் பேர் இந்த மாதிரி இருக்காங்க ஒரே ஒரு புத்தகம் ஆள் மாற்றிருக்கும் அல்லது ஒரே ஒரு வரி கூட மாறி மாற்றி இருக்கும் ஒரே ஒரு வரி காதல் இருந்த ஊசியும் வாராது தான் நடைமுறைக்கே அப்படி ஒரு வரி அந்த ஒரு வரி அந்த ஒரு வரி அவர் அப்படி மாத்தி போட்டுருச்சு 
அப்படின்னா அந்த நூலோட சாரம் அவர்களை கேட்டார் அது மாதிரி நாம் படிக்கும் போது இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு படிக்கணும் ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தோடு நாம் படிக்கும் போது அந்த படிப்பு எப்படி இருக்கும்னா வியாபாரியும் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் நம்மாழ்வார் பெரிய படிச்சதே இல்லை அவர் எங்கேயுமே போனதில்லை விரைவில் பிறந்தவர்கள் புளியந்த புளிய மரத்தில் அப்படியே உட்கார்ந்துருக்கார் இறைவர்கள் அருள் பெற்றவர் என்று சொல்ல வரேன்னாலே நம்ம நல்ல விதமா ஒரு நோக்கத்தோடு செயல்படும் போது அறிவுகள் நம்மை தேடி வருகின்றன நம்ம செய்ய உதாரணம் அவர் என்ன பண்ண நம்மாழ்வார் நிறைய பாசுரங்களை இயற்கையவர் அவர் அப்படி உட்கார்ந்துருப்பார்னா உட்கார்ந்திருக்கும் போது சிந்தனைகள் பாசுரங்கள்ல சிந்தனைகள் இருக்கு இல்லையா ஓமைகள் கருத்துக்கள் கதைகள் இது எல்லாமே ஒரு ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு எல்லாமே வந்து நிற்குமா ஆழ்வாரே உங்கள் பாசுரங்களில் எங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அது கற்பனையே செய்து பார்க்க முடியாது எங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னா அந்த கருத்துக்கள் வந்து நிற்குமா அந்த கதைகள் வந்து நிற்குமா அந்த சம்பவங்கள் வந்து நிற்குமா கற்பனை செய்து கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் கருத்துக்கள் வந்து நிற்கும் கதைகள் வந்து நிற்கும் அப்படியே வந்து இப்ப நமக்கு எல்லாம் நல்ல எழுதுறவங்களுக்கு படிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐயா பிரியாங்க அந்த கதைகள் வந்து நிற்கும் யூஸ் மீ அப்படின்னு ரஸ்மியில தான் நான் பார்த்துக்கோ யூஸ் மீ அப்படின்னு இந்தியாவில தான் ரொம்ப மோசமான இது குப்பையை குப்பை தொட்டியில் போடுங்கள் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய ஒரு துர்பாகியம் நடைபாதை இதுக்கு நடப்பதற்கு சொல்லி தெரிவி அந்த மாதிரி அங்கதான் ஞாபகம் வருது ஆனா கருத்துக்கள் அறிவுகள் அதெல்லாமே வந்து நம் நம்ம நிக்கிறோம் அது அவருடைய வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்கிறோம் அதனால படிக்கிற அந்த நூலகத்துக்கு வந்து படிக்கிற மாணவ மாணவிகளுக்கு ஒரு முக்கியமான சமூகம் சொல்லணும் என்னன்னா படிக்கும் போது எப்படி படிக்கிற ரொம்ப மிக மிக முக்கியமா இருக்கு இது சொல்லி தரவே இல்லை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மன ஒருமை அந்த மன ஒருமை என்பது மிக முக்கியமானது மன ஒருமை இப்ப நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் உங்களுக்காக ஒரு சின்ன மாணவர்களுக்காக ஒரு சொல்றேன் ஒரு உதாரணம் அவங்களுக்கு பிடிக்கிறதுக்காக பிரையன் லாரா தெரிய யாரு கிரிக்கெட் கிரிக்கெட்ல ஒரு பெரிய ஒரு லெஜண்ட் அவர் நானும் ஒரு ஆள் எடுத்தவர் அவர் டெண்டுல்கர் கேட்டார் டெண்டுல்கர் சிறந்த அவரும் பெரிய ஒரு மேதை கிரிக்கெட் மேதை கேட்டாங்களா டெண்டுல்கர் கிட்ட உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னு அவர் வந்து நல்ல பேட் பாடுவார் ஓடுவார் நல்ல நல்ல மனிதன் அப்படின்னா இன்னும் அவர் சொல்லல அவர் சொன்னது என்னன்னா ஒன்று அவர்கிட்ட எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த ஒன்று என்ன அப்படின்னா டெண்டுல்கருடைய கண்கள் பிடிக்கும் ஒருமை பந்து போறார் வர்றார் வீசுறார் அந்த பந்தில் மட்டுமே அவர் கவனம் இருக்கும் அப்படி இருக்கும் போது அந்த கண்கள் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் துல்லியமாக அப்படி வரும் போது அந்த மன ஒருமைப்பாடு அந்த மன ஒருமைப்பாட்டை தான் அவர் சொன்னார் இதே மாதிரி அதே மாதிரி தான் படிச்சார் படிச்சார் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒரு திருக்குறள் மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படின்னா முக்கால் மணி நேரம் ஆகுது அரை மணி நேரம் ஆகுது இப்போ மாணிஸ்டர்லாம் வந்து வாசிப்பு எப்படி இருந்தது பார்க்கும் போதே மனசாக இருக்கும் மனசு அப்படியே கிரகிக்கிறது அவர் ஒருத்தர் சொல்றாரு இப்ப நம்ம இங்க படிக்கணும் அப்படின்னா சொல்லுவோம் தமிழ்நாடு அரசு பொது நூலகத்துறை அப்படி படிப்போம் சின்ன வயசுல எல்கேஜி நீங்களும் 
ஆனா விவேகானந்தருடைய
அவங்க எப்படி விளையாண்டார்களோ அதை எல்லாம் அவங்க போட்டு போட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க மேலும் இவ்விழாவின் போது வாசகர் வட்டத்திற்காக அரும்பணியாற்றிய அன்பர்களுக்கும் வாசகர் வட்டத்தின் சார்பில் நடத்தப்பட்ட கட்டுரை போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கும் விருதுகளும் பரிசில்களும் வழங்க பெற்றன தஞ்சாவூர் மாவட்ட மைய நூலக முதல்நிலை நூலகர் திரு பா முத்து அவர்கள் நன்றி கூற கூட்டம் இனிது நிறைவுற்றது நன்றி வணக்கம்